了面试，被我们公司录取了。真的？是的。我们录取了。请您明天早上八点整准时到公司报道，带上您的有效证件，好吗？好。我明天一定准时报道。另外，孟小姐，我们公司底薪是五千块钱一个月，外加提成，不知道这样您满意吗？满意，已经超出我的预期了。好的，那希望您明天早上准时报道。我问一下，您是哪一家公司啊？啊，我们是沈氏集团。孟小姐，孟小姐。啊，好好好，放心，明天一定准时报道。那好，那您记得明天早上八点准时的公司报道，带上有效证件，好吗？谢谢谢谢。好，再见。再见，再见。录取了就是不一样啊，对我太多的客气了。大家先停一下，我们部门新来的同事孟初夏。呃，大家好，呃，以后工作当中有什么不足的地方，还请多多指教。哎，听人力那边说，空降兵，总裁钦定。以后呢，你就坐这个位置。今天第一天上班，先了解一下咱们公司的各种部门的职责。有事呢就问艾米他们。好，好，欢迎欢迎。孟初夏，你出来一下。哎，单独叫总，这女的跟总裁什么关系啊？总裁，你有什么特别的吩咐吗？哦，对了，我得谢谢你这次给我治病。我经过了解，发现对你存在着一些误会。不过抛开那些成见，你也看到了，你总是会莫名其妙带给我一些令人不快的状况。哦，我我也不知道为什么，林若男都说你是这世界上唯一一个能被我欺负的人。嗯、孟京夏，哎，让你进沈氏完全是看在何小姐的面子上。嗯。但是鉴于以后在同一幢大楼工作，为了避免旁人误会以及再次被惊吓，我希望你能跟我保持三米以上的距离。要是做不到，你的工作问题我会再考虑的。
何小姐，你怎么来了？家父的朋友送了两张舞剧的票，你今天晚上没有工作吧？你是怎么知道我晚上的行程是空的？这是董事长安排的吧？啊，你要是不愿意的话，那就算了。我跟你去，稍等一下。喂，孙哥哥，你在干嘛？呃，正要跟何小姐去看舞剧。怎么了？哦，那我不打搅你们了。沈哥哥，我我好难过。沈哥哥，若楠姐姐，你们怎么来了？佳莹，到底发生什么事了？这电话里你也不说。我们只好过来看你、啊。你们怎么还专门跑过来了？我再不说，我可要生气了。我说出来不好意思吗？我是因为看了一部很伤心的电影。电影里的那个女孩子，从小就没有父母。虽然我跟爸妈住在一起，可是家里只有我一个人。我想起来就觉得很伤心。你们不是在看舞剧吗？你快去，啊，我没事的。好吧，那你自己一会儿洗洗脸，吃点东西。嗯，这样吧，舞剧什么时候都可以看，不一定非得今天看。沈安，咱们留下来打电话叫外卖，然后陪佳颖妹妹一起看一部喜剧电影，好不好？我无所谓。好棒哦，若楠姐姐你好可爱。应该叫嫂子，谢谢嫂子。陈哥哥，嫂子人这么好，你是不是喜欢她呀？那个，佳颖她挺可爱的，是挺可爱的。不如，我们找个地方喝杯红酒。好啊。嗯、这这么好，客人怎么这么少啊？这里是会员制的。我又闹笑话了。我在你面前。好像总是表现的没有那么好。你表现的已经很好了，但是有些话，我必须要说在前面。我是沈氏最年轻的总裁，作为一个企业的领导者来说，一个稳定的家庭无疑会令其给人的感觉更为可信可靠。所以我跟许多女士见面，目的是选择一位。沈氏集团的女主人，对未来的太太，我可以保证生活无忧，以礼相待，每天回家，并且绝不会有其他女人。但是，我没办法给她所谓的爱情。我可以知道是为什么吗？你，你心里有别人了？我不再是二十几岁的小伙子了。我明白这个世界，没了爱情照常运转的道理。